بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم طلبتنا الأعزاء موضوعنا اليوم عن ال endocrine disease and pregnancy the objective of this lecture will be to understand the pathophysiology and management of thyroid disorders in pregnancy learn how to manage hypothyroidism how to manage hyperthyroidism and lastly how to manage prolactinoma in pregnant women Starting with the thyroid disease in pregnancy, نبدي نتكلم عن the physiology or the normal physiology of the thyroid gland. Normally, the thyroid is controlled by the hypothalamus-pituitary thyroid axis. This involves the release of the thyroid trophy-releasing hormone from the hypothalamus. This will stimulate the anterior pituitary to secrete the TSH, the thyroid stimulating hormone, which in turn will stimulate the thyroid gland to produce the thyroid hormones. Within the thyroid glands, there are the thyroid follicles. Each follicle, this is the functioning unit of the thyroid gland, which is responsible for the production and the storage of the thyroid hormones. When the thyroid hormones are formed, they are formed in mostly T4 and by deiodination of T4 there will be a production of T3 and most of the T3 is produced peripherally. When the thyroid hormones are produced they will make a negative feedback on the hypothalamus and the pituitary in order to stop the or decrease the secretion of TRH and TSH so that there will be no increment in the production of the or excessive production of the thyroid hormones which can lead to excessive metabolic rate which will affect the body adversely so it is a feedback mechanism which will control the production of these hormones. Uh, now, uh, during the pregnancy, there will be uh, some uh, changes uh, that affect the thyroid gland. The blood flow uh, of the thyroid uh, will increase. Uh, there will be uh, uh, the hypothalamus, uh, as you know, there, uh, there will, uh, it will uh, uh, enhance the uh, pituitary gland uh, to release the TSH, and the, the TSH will enhance the thyroid to release the, uh, the thyroid uh, hormones. Uh, as we said uh, in, in the uh, non-pregnant state uh, but here uh, there is an addition that the placenta will secrete the SCG hormone and the SCG hormone has a similar uh, uh, the same uh, alpha subunit of the uh, T4 and uh, of the TSH and a similar uh, beta subunit of the TSH therefore it will uh, uh, have some uh, stimulatory effect on the thyroid gland and therefore the total T4 will be elevated. In addition, the uh, thyroid binding globulin also will be uh, increased uh, by the effect of estrogen and uh, therefore the total T4 also will be increased. And for these uh, reasons, uh, uh, during uh, pregnancy, uh, when we want to do the thyroid function, we should not rely on the total uh, T4, but we rely on the TSH and uh, the free T4 level. So, uh, as we said, uh, there is an increase in the thyroid binding globulin, and this leads to an increase in total T4 and T3, as you see in the uh, uh, this graph. Uh, there will be an increment in the uh, this the red line, the uh, which indicates the T4, and the thyroid, uh, thyroid binding globulin, which is the blue line. And as we said that the SCG will have a similar effect to the uh, uh, TSH and uh, therefore it will lead to elevation of uh, the uh, T4 by uh, the uh, stimulatory effect uh, on the pituitary, uh, sorry, on the thyroid. Now, uh, iodine deficiency in pregnancy might occur. Uh, the cause of it uh, is that uh, there will be an increase in the glomerular filtration rate uh, that lead, uh, because of the increase in the blood flow to the kidney, and that uh, lead to excessive excretion of the iodine by the kidney. And uh, again, uh, the fetal thyroid activity will start uh, to uh, uh, act, and uh, it will also uh, trap some of the iodine, of the maternal iodine, and uh, therefore the mother might pass into an iodine deficiency state and uh, 
this will lead to an increase uh, in the uh, uptake uh, of the uh, iodine by the thyroid gland and uh, therefore the uh, thyroid gland will increase in size and, uh, and uh, a goiter might appear therefore when there is an iodine deficiency the maternal thyroid is uh, more efficiently trap the iodine than the fetal thyroid and therefore uh, iodine deficiency might affect the thyroid function of the fetus as a uh, human chorionic gonadotrophin, uh, SCG and TSH share a common alpha subunit and have a similar beta subunit, the TSH receptor are prone to simulation by the SCG, as we said previously. The fetal thyroid function will start uh, functioning from the 10th week of gestation and will produce both, both the T4 and T3 and the fetal levels will reach that of the adult by about 16 weeks of gestation. But still some of the maternal thyroid hormones will pass into the fetus and uh, also the baby still depend on the maternal hormones for its metabolism. Congenital hyperthyroidism can occur, uh, يعني the baby even ممكن يصير عنده hyperthyroidism by the effect of the TSH receptor stimulating antibodies. So when the antibodies pass from the maternal circulation to the fetal circulation and cause uh, hyperthyroidism in the fetus. Iodine deficiency, when there is an iodine deficiency, the maternal thyroid gland has a greater affinity for iodine than the placenta and the fetuses are less prone to cretinism, which is the leading preventable cause for uh, mental retardation worldwide. So then uh, the most important thing is to optimize the iodine uh, within the maternal circulation uh, prior to getting pregnant in order to avoid such a problem in pregnancy. The, uh, the fetal brain, uh, parts of the fetal brain which will be affected uh, by the iodine deficiency are the fetal cochlea, the cerebral neurocortex, and the basal ganglia. The, these babies, uh, as you see, uh, will uh, have a problem. They will be uh, will have a cretinism. They might have uh, a poor uh, cognitive development, uh, poor uh, uh, IQ, and uh, also uh, cerebral palsy may uh, develop in them. هذه صورة للكرتينزم. They يسمو put like belly in the, the abdomen, uh, abdominal shape, uh, umbilical hernia, the tongue is protruded from the mouth of the baby, ويكون uh, عنده uh, low IQ. فلذلك الأيودين administration prior to conception is very important up to the second trimester will improve neurological outcome and protect the fetal brain and thus iodination of water, salt or flour uh, can easily achieve this. فطبعا ممكن انه تشوفون هواي ناس تروح تشتري من سوبر ماركت الملح تدور على الايدوناز سولت ليش لانه قلنا انه هذا راح يزود الانتيك المترنال انتيك وبالتالي اذا هي كان عندها ايودين ديفشنسي فممكن احنا وي بوست هير وذ ذس ايودين براير تو جيتنج بريجمنت بالاضافه الى انه لوت اوف فود ستافس كونتين ايودين من ضمنها مثل ما تشوفون هنا البوتيتو cheese, uh, the, uh, the beans, the carrot, uh, broccoli, uh, uh, beets, uh, spinach, and others. Uh, now we uh, will discuss uh, one of the problems of uh, the thyroid problems or uh, thyroid diseases is the hyperthyroidism. Hyperthyroidism it, uh, is characterized by a lot of uh, symptoms like heat intolerance, uh, fine straight hair, uh, bulging of the eyes, uh, facial flushing, enlarged thyroid, tachycardia, uh, increased systolic blood pressure, breast engorgement, weight loss, muscle wasting, uh, diarrhea, uh, menstrual changes. She is not pregnant, and uh, the uh, tremor and the clubbing of the fingers. Uh, okay, hyperthyroidism occurs in approximately one in five hundred uh, pregnancies, and it's usually uh, due to Graves' disease. The disease severity is correlated to the immunoglobulin thyrotropin releasing uh, uh, thyrotropin receptor stimulating antibody level. Uh, 
and uh, these uh, immunoglobulins uh, they uh, attach uh, to the receptors of the TSH and uh, therefore they stimulate the thyroid gland to release uh, excessive amount of uh, thyroid hormones and uh, therefore the patient will present with thyrotoxicosis. The uh, typical signs of uh, hyperthyroidism are difficult to elicit in a pregnancy. يعني the patient تجي عندها palpitation, عندها sweating, عندها insomnia. واللي هي هاي أصلاً أشياء أو أعراض ممكن إنه تصير بأي وحدة حامل. فاحنا ممكن هواي تختلط علينا الأمور وما نعرف إنه هاي المريضة هي فعلاً hyperthyroidism لو عندها هذه مشاكل عادية مع الحمل. بس يبقى إنه أكو بعض الأمور تخلينا يعني ن. انتبه انه لا الموضوع احتمال الى علاقة بالثيرويد ديزيز مثلا انه هي مدى يصير عدها ويت جين على الرغم انه هي جود ابتايد او انه هدا يصير عدها تيك كارديا مور ذان 100 فهنا احتمال ينخلي بانا موضوع الثيرويد بروبلم واندزع على التي اس اتش والفري تي فور لفل the uh, maternal and uh, fetal complications that can occur in a patient with hyperthyroidism which is un uh, un uh, who is untreated during a pregnancy include the thyroid storm طبعا هاي الحالة اللي هي تكون associated with hyperparaxia وإذا ما تعالجت بسرعة ممكن أنه حتى تؤدي إلى maternal death ممكن يصير عندهم heart failure maternal hyperthyroidism increased rate of premature labor intra-triangular restriction and even stillbirth so we have to treat a patient with hyperthyroidism during pregnancy because of the uh, of the uh, med, yani, uh, severe uh, complications that can occur uh, for these women. Uh, now regarding the treatment, how we will treat such patients? Uh, we, we we know that uh, to treat a hyperthyroidism, we have medical treatment, surgical treatment, and a treatment with radioactive iodine. But during pregnancy, we uh, we uh, we have a baby inside, and uh, any intervention may affect uh, it. So, uh, radioactive iodine should not be given because it uh, it may pass through the placenta and be trapped by the fetal uh, thyroid and will lead to destruction of the fetal thyroid. وبالتالي راح يطلع هذا البيبي ب يعني permanent hypothyroidism فاحنا يعني contra indicated to be for the radio iodine to be given during pregnancy regarding surgery فقط في محالات معينة راح نضطر انه نسوي العملية during pregnancy mostly we have to avoid it to avoid it uh, what are the indications uh, for a surgery during a pregnancy? Uh, those who fail on medical treatment, those who have clinical suspicion of cancer, or patients with compressive symptoms due to goiter. retrosternal extension of the thyroid gland, compression, they can't swallow, they can't sleep, uh, they develop uh, dyspnea or dysphagia. Uh, during pregnancy. Otherwise, it is better to be avoided. Utaban better in order to be done in the second trimester. In order the first trimester, increase rate of miscarriage. In the third trimester, increase rate of preterm labor. Now, uh, uh, so the best treatment is the medical treatment. Uh, for a patient uh, who is uh, already uh, يعني a case of uh, hyperthyroidism ممكن تجي كلمة بها تدرب روحها أنه هي hyperthyroid وتتاخد التريتمت مالتها كل اللي عليك أنه أنت تسوي لها كنترول وتتابع الحمل مالتها وتتابع الثيروت فونكشن مالتها during pregnancy لكن أنه البيشنت هي newly diagnosed as a hyperthyroid or a thyrotoxic patient uh, فأنا أنت عندك البروفيل ثيروسيل وعندك الكاربي مازول عادة البروفيل ثيروسيل الرئيسي يميلوا لأكثر أطباء الاندوكرينولوجي بالحقيقة إحنا البيشنت إذا أجت يعدها يعني ثيرود بروبلين وي ديسكابر هير دورين بيغنسي اميديتلي وي رفر هير تو ذا اندوكرينولوجيس باعتبار أنه المريضة يعني بتر تو بي منجد باي سبيشاليست اللي هو راح يكون الاندوكرينولوجيس بس لازم طبعا نعرف معلومات عن التريتمنت مالتها وشون إحنا يعني نسوي فلو أب كمالتي ديسبلينيري تيم بتوين uh, us, the obstetrician, and the endocrinologist. So, both the drugs, the profil urothyroxine and the carbimazole, cross the placenta in the same proportion. And they are equally beneficial, and the dose of either can be titrated against the maternal well being and biochemical status. طبعا يقول لك انت من تطي الثيرو ال anti thyroid drugs, it خلي thyroid hormone on the upper normal level. 
يعني ايش قد ما تقدر الجرعه تقللها بحيث انه انت توصلها لهاي المرحله انه انت ما تريد تسوي لها في المره كل شيء تقللها ثايرويد ثايرويد هرمون لكن على الاقل يبقى على الابر ليميت اوف ذا نورمال حتى في سبيل انه تعطيها اقل جرعه ممكنه زين طبعا صارت اكو عليهم دراسات هوايه انه هل انه هن تيراتوجينيك اور نوت موست اوف ذا ايفيدنس ريفير انه ذي ار نوت تيراتوجينيك بس اكو بعض الدراسات قالوا انه هم ممكن يسوون اجرانولا سايتوسيس للام وللبيبي ممكن انه اسوشيتد ويز ابليجيا كيوتس اللي هي يصير اكو ديفكت بالسكن اوف ذي بيبي بس يعني انه ما اجت عليه سترونج ايفيدنس هذا الكلام انه يعني انه يسوي تتبع التيراتوجينيسيتي بس هي ممكن انه هو يسوي اجرانولوسايتوسيس ان ذي مذر سو اني اني ومن هو تيك سات ميديكيشن اند هاف يعني سبسز اور هاف هاي فيفر وي شود انفستيجيت ذير وايت بي سي بيكوز ذي مايت هاف ريديوسد وايت بي سي كاونت It is recommended that a thyroid function test be performed every four to six weeks during a pregnancy. مطلوب هي تأخذ هاي الأدوية ممكن إنه يصير over dose فيصير سنعدها يعني تجي ب hypothyroid state فحتى لا توصل لهاي المرحلة أو يجوز إنه هي تحتاج أكثر بعد زيد جرعة مالتها فلازم نسوي لها بين فترة وفترة تحاليل فدائما نسوي لها free T4 and the TSH to know that we are in the no in the in the required dose or not. الحالة الأخرى اللي ممكن تصير جورنج بريجنسي هي الفيتال هايبر ثايرويد زي ما احنا قلنا قبل شوية انه هو الفيتال ثايرويد تبدأ تشتغل من عمر ال 16 عمر اصلا ال 10 اسابيع وتوصل لحد ال 16 اسبوع تقريبا هي تطلع حتى الادلت ليفلز اوف ذا ثايرويد هرمون يعني تقريبا اغلب احتياجها راح من الثايرويد هرمونز راح تكون من ذا اون فيتال ثايرويد Uh, so when the maternal thyrotropin receptor stimulating antibodies across the placenta, they can cause fetal or neonatal thyrotoxicosis. The fetal thyroid is capable of responding to those antibodies after a 20 weeks gestation. فده تشوفون هسا الصورة اللي على الجهة اليسرى هذا البيبي اللي هو هو هايبو العفو هايبر ثيرويد بيبي شلون ده مبين عنده كل شو واضح الاكسوثالمس. Assessment of these babies includes the maternal perception of fetal movement and the measurement of fetal heart rate. يعني أنا during for the maternal hyperthyroidism قلنا أنا دا أسوي لها thyroid function test. لكن لل للبيبي أنا شو راح هذا fetus in in utero. شو راح أبدأ أعرف شنو الوضع إيتا أو إنه هو دا يستجيب للعلاج أو شنو شنو صار من عنده. فعن طريق the maternal perception. طبعا تجي الأم تقول دا أحس حركات مو طبيعية. هذا الطفل دا يتحرك بطريقة مو طبيعية خصوصا اللي هي يعني مالتيبرس وتعرف شنو الفيتال موفمنت وشنو النورمال فيتال موفمنت ونجي نسوي له فيتال هارت نلقاه انه مور ذان 160 بيت بير مينت وهنا الالترا ساوند راح يفيد انه تو اكسكلود فيتال جويتر او فيتال جروث ريستركشن اللي هما كان اكومباني ساتش كونديشن ممكن انه اني يعني شاكه بالموضوع ما متاكده كلش اريد اتاكد اكثر فنحتاج هنا حتى نسوي له فيتال ثايرويد فانكشن تيست لازم نسوي له كوردوسنتيسيس طبعا اندر الترا ساوند جايدنس ونسحب له فري تي 4 ان تي اس اتش تو بي بيرفورمد فور ذا فيتال The complications of such condition if it occurs to the fetus it will cause prematurity. High drops fetalis mentioned. You can see this picture on the right side. And in the slide, we can see that there is a death if we treat the issue. Fetal goiter can cause polyhydramnia and an obstructed delivery. طبعا إنه باعتبار إنه راح يصير الجويتر كلش كبير ف difficult swallowing وبالتالي راح يصير polyhydramnia. Obstructed labor باعتبار إنه هذه ما تقريبا راح يصير obstructing the birth canal. The condition is also associated with the craniosynostosis and intellectual impairment. The craniosynostosis, you know, and we normally the skull bones are not attached to each other. They mean, I call the sutures. بعدها مفتوحة من الحجم البيبي يصل يعني مرحلة كم شهر 
يلا تبدي تنسد بعد ما يجي للدنيا بينما فهاي ليش انه هو حتى 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 تعطي مجال للفيتر برين تو ديفلوب الكرينيو ساتوستوسس اتس ذا بريماتشور كلوجر اوف ذا سكال بونز اوف ذيز سوتشرز So there will be uh, no ability for the brain to get uh, to grow and to develop in the normal way. But even بالتالي أكيد راح يصير عند البيبي intellectual impairment. The fetus uh, can be effectively treated uh, by the maternal administration of antithyroid agents, uh, which cross the placenta, and the fetal heart can be used to titrate the dose of the antithyroid drugs. يعني أنا تأكدت إنه هذا البيبي عنده parathyroidism شو راح أقدر أعالج أقل الأم الانتيثيرويد medication حتى توصل له وبالتالي راح يتعالج. ال 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 titration مالت الجرعة مالتي راح تعتمد على الفيتال هارت. إحنا قلنا ال ال hyperthyroid fetus راح يصير عنده فيتال تاكيكارديا من راح يصير نورماليزيشن بالثايرويد فانكشن مالته اكيد راح يرجع يصير نورمال فيتال هارت وبالتالي اقدر اعتمد عليها فور ذا يعني تايتريشن اوف ذا دوز اوكي ريجاردينج هايبوثايرويدزم ان البريجنسي The incidence of hypothyroidism in a pregnancy is about 1%. The causes of hypothyroidism is mostly is uh, due to autoimmune Hashimoto's thyroiditis, idiopathic myxedema, or previous history of thyroidectomy in Marie Ramsawiya, and Bittali, a solid hypothyroid, or in a mother with radioactive iodine, even had a severe destruction and severe hypothyroidism, or previous exposure to radiation, and this will also cause damage to the thyroid gland. So uh, if it is untreated uh, during the pregnancy, it will lead to maternal anemia, uh, hypertension, preeclampsia, cardiac dysfunction, spontaneous abortion, low birth weight, fetal death, or stillbirth, and uh, possible uh, fetal brain involvement. نفس الحالة مثل ما قلنا بالبداية إنه إذا صار أيودين ديفيشنسي ما راح البيبي راح the brain will be affected إذا كان ال TSH العفو ال thyroid function ال thyroid hormones اللي بده توصل له قليلة من الأم it will affect the baby أيضا هنا من يصير ال thyroid hormones قليلة the maternal thyroid hormones it will reach the baby in impaired quantity which is the most important in the periconception area in the first trimester uh, so the fetal brain insult is likely to occur and therefore the preconceptual optimization of T4 therapy is important فإذا كانت المريضة hypothyroid إذا تأخذ treatment uh, uh, يعني كلش مهم أنه أنا أشيك ال TSH مالتها وال free T4 وأشوفها هل هي okay uh, within normal uh, range ال thyroid function مالتها وإذا لا فأسوي لها optimization يلا uh, she gets pregnant The classical symptoms of hypothyroidism are common to pregnancy. Even the hypothyroidism in the mother is associated with lethargy, mood swings, depression. ان سومنيا ايضا ممكن فهذه ايضا ممكن انه يصير ان دي بريجنت ستيت وبالتالي ايضا صعب انه انا افتهم او اسوي ديسكريمينيشن هل انه هذه سيمتومز او هايبوثايروديزم لو هي ورسينج اوف ديزيز فايضا راح اعتمد على البايوكيميكال ماركر اللي هو الثايرويد فانكشن تيست ايضا اقيس لها تي اس اتش والفري تي 3 عفوا فري تي 4 حتى اعرف انه اني وذ نورمال او لا Uh, طبعا يعني الثيرود فانكشن تيست في بعض الدول او بعض الاندوكراين سوسايتيز uh, قالوا انه الافضل نسوي سكريننج يعني بحيث انه انا حتى لو المريضه هي ما تعاني من سيمتومز uh, اسوي لها في سبيل انه ما uh, اعرض البيبي اذا صارت هي هايبوثايرود او كانت هايبوثايرود وانا ما مكتشفها ممكن انه يتعرض هذا الفيتس الى البروبلم مع الكريتينزم Uh, بس بعدين شافوا الأفيدنس اللي بيس ميديسن إنه لا ما راح uh, يعني نستفاد من السكرينين كلش وبس إذا هي كانت عندها سيمتومز اللي سجست إنه هذه ممكن يكون عندها ثارود فانكشن نسوي لها ثارود فانكشن تيست فإذا ثارود استعتريتد أجينست بايوكيميكال ريزولس أند سيف إن بريجنسي أند لاكتيشن فأكو مريضات مثلا تقول لك أنا حبلت ووقفت العلاج يا بديش لأنه أنا خاف على البيبي بالعكس هي من وقفت العلاج وصارت إن ستيت أوف هايبوثايرويد إنها هي فعلا راح تأذي البيبي مالتها فا as long as the patient is clinically thyroid, thyroid function test should be performed every two months وسابقا كانوا يقولون حتى every three months 
بس ممكن انه يصير انه الريكوايرمنت مالتها تزيد اثناء الحمل فانت حتى دائما تكون اب تو ديت وذ انه كل شهرين تعيد لها ثالث فانكشن وتشوف انه هي يو ثايرويد اور شي نيد تو انكريز اور ديكريز هير دوز اوف ليفوثيروكسين Uh, another condition uh, which affect the thyroid gland is the postpartum thyroid acids. Uh, this occur uh, up to one year following delivery and can manifest as high or low T4 level. Associated with thyroid peroxidase antibodies, mostly it is an autoimmune disorder. Uh, the histology suggests uh, chronic thyroiditis with lymphocytic infiltration. ف uh, عادة uh, the disease initially present uh, with uh, hyperthyroidism or thyrotoxicosis for one to three months followed by hypothyroidism. ليش دي يصير ثيروتوكسيكوسيس بالبداية وبعدين دي يصير هايبوثيرويدزم؟ أنه هاي الأوتو أنتيباديز اللي تيجي تضرب الفوليكولز الثيرويد فوليكولز تطلع الستورد ثيرويد هرمونز within it to the maternal blood. فمن طلع صار اكسسيف يعني ثايرويد هرمونز وذين دي بلاست ستريم صارت المريضة ثايروتوكسيك ورا ثلاثة شهور بعد ما ذا فوليكولز كومبليتلي ديستركتد اند اكسكريت اول ذا هرمونز وتش از كونتيند وذين ات هسه بعد ما عندنا ثايرويد هرمونز فراح نطب بهايبو ثايرويد ستيت طبعا اذا صارت هايبوثايرويد هنا احتمال راح نحتاج تريتينج هير وذ ثايرويد هرمون بينما من تكون بالثيروتوكسيك ستيت ما نحتاج نعطيها ادويه الانتي ثايرويد الكاربينازول والبروفيل ثايرويسيل بس احتمال نحتاج نعطيها بيتا بلوكر حتى نعالج الهايبر التاكيكارديا اللي ممكن تصير ويا الهايبر ثايرويدزم The period of hypothyroid thyroid state is variable. يعني هسا إحنا بعد قلنا أول شيء صارت thyroidoxic اللي استمرت تقريبا شهر إلى ثلاثة شهور وراها راح يصير hypothyroid. بعدين هاي بعد إيش قد وترجع تصير ترجع تصير thyroid هذا يعتمد يختلف من مريضة إلى أخرى. لكن هي راح ترجع ورا فترة من الزمن أن ترجع تصير thyroid. لكن بالمستقبل البعيد هي معرضة إنه يصير عندها permanent hypothyroidism. Uh, this condition, the postpartum uh, thyroiditis, uh, is uh, recurrent. It might recur in future pregnancies, and follow-up is needed to ensure that the permanent hypothyroidism does not occur. Okay, all, this is all about the thyroid uh, problems during pregnancy. The other entity we which want uh, to discuss in this lecture uh, is another endocrine problem, which is the pituitary tumors in a pregnancy. To explain the hyperprolactinemia, inshallah, with the fourth, in the fourth month, you will take it. It is one of the causes of infertility and also one of the causes of amenorrhea or oligomenorrhea. Uh, patients uh, might uh, have a prolactin, of course, prolactin is released from the pituitary gland. Uh, when the hyperprolactinia uh, occurs, uh, mostly it is due to benign pituitary microadenoma or it can be due to macroadenoma. طبعا الماكرو ادينوما قليل نشوفها most of the pituitary lesions هما المايكرو ادينوما اللي هي اقل من 1 سي ام بينما الماكرو ادينوما اللي هي اكثر من 1 سي ام قلنا هذه rarely to be seen the diagnosis is confirmed with a combination of measurement of prolactin level and computed tomography or magnetic resonance imaging mostly هو احنا نستعمل ال MRI بالتشخيص مالت المايكرو ادينوما او الماكرو ادينوما و نكتب لهم لشعبة الاشعة انه for MRI of the pituitary fossa فيجي ال report مالتهم انه يابا ترى اكو اكو enlargement او اكو فد tumor within the adenoma within the pituitary gland فنسميها طبعا حسب السايز مالتها اذا هي اقل من 1 سي ام قلنا نسميها مايكرو ادينوما واذا هي اكثر من 1 سي ام نسميها ماكرو ادينوما. ان 80% اوف كيسز از تريتد وذ دوبامين اغونست اللي هو يا اما الدوب برومو او الكابرجولين. طبعا الكابرجولين يعني 
اجى بعدين اول شيء بالبداية كان يعني كل استعمالنا للبروموكريبتين بس البروموكريبتين كل شيء يسبب نوزيا وفومتينج يعني very severe severe hypotension مريضة ضل ديزي من عنده وما تقدر توصل للأوبتيمم دوز مالته بينما الكابرغولين اول شيء نطى once weekly بينما ذاك لازم توصل الى ثلاث حبات باليوم بينما هذا نطى once weekly وأقل بهواية السايد افكت مالته من البروموكريبتين فالشيء شيء زين بالموضوع انه احنا مجرد انه تبقى المريضه على الكابرغولين او البروموكريبتين ممكن انه نسيطر على التومر سايز وما ما يزيد وبالتالي ما يسبب لها مشاكل اخرى larger tumors may require surgery or radiotherapy which is best undertaken before pregnancy طبعا larger tumors البتوتري يعني جلاند اذا بدت صارت فيها هاي الادينوما ممكن تضغط على الاوبتيك كازم اللي هي يجي بيها النيرف فايبرز اوف ذا اوبتيك نيرف فراح يصير عندها فيجوال فيلد ديستربنس وراح ممكن يصير عندها سيفير هيديك بيكوز اوف ذا بريزنس اوف ذيس برين تيومر ف دول المرضى اخر شيء يعني اذا بدت تصعد عندهم السايز مالت الماكرو ادينوما ممكن احتمال كلش قوي راح يحتاجون انه يسوون راديو ثيرابي او سيرجري فاذا هم محتاجين هاي السيرجري الافضل انه تتسوى لهم قبل لا يبلشون بموضوع الحمل During pregnancy, the pituitary gland enlarges by about 50%, but it is rare for microadenoma to cause a problem. يعني عادة المايكرو أدينوما متسوى مشكلة أكثر المشاكل إذا رادة تصير فهي بسبب المايكرو أدينوما. فالسيريال برولاكتين لفل during pregnancy is unhelpful لأنه أساسا هو البرغنسي يصعد به البرولاكتين فأنت من تجي تسوي سيرم برولاكتين هو أساسا صعد بالبرغنسي فما راح تعرف أنه هاي البرولاكتين صعد نتيجة البتيوتري تومر زاد لو أنه البرولاكتين البرغنسي هو اللي صعده بروموكريبتين and cabergolin stopped in pregnancy and visual fields and relevant symptoms such as frontal headache are monitored يعني احنا عادة اذا هي المريضة عندها مايكرو ادينوما and she get pregnant ام المايكرو ادينوما هي عادة تحتاج تبقى على الكابرغولين او البروموكريبتين for about two years فاذا during this two years she get pregnant احنا we stop the medication immediately بعد ما راح نحتاج انه ننطيه هي هاي الادوية لكن نبقى الراقب السمتوم مانتها حتى نفتهم انه صار عندها مشكلة وراح تحتاج انه نرجعها على التريتمنت اور نوت اف ذير از ايفيدنس اوف تيومر جروث ديورينج ذا بريجنسي وهذا احنا شلون نعرفه انه جت الميضه عندها صار عندها سيفير هيديك او قام يصير عندها الفيجوال فيلد مالتها بدا يعني تاثر واكو صار بي خلل راح نضطر انه طبعا نسوي لها Imaging study وهنا أنا ال MRI ممكن ك it is safe to be performed in pregnancy إذا اضطرينا على طبعا ممكن أنه نجزها على MRI of the pituitary in order to know whether there is an enlargement of the pituitary tumor or not. In women with macroadenoma طبعا إذا لقينا أكو enlargement راح نرجعها على treatment. In women with macroadenoma هذول advisable أصلا to continue on their dopamine agonist. ليش لأنه risk of tumor to be enlarged under estrogen stimulation is very high. وهي اساسا عندها يعني لارج تشومر وبالتالي متوقع جدا انه راح يصير عندها بريشر على الاوبتيك نيرف وراح يصير عندها فيجوال فيلد بروبلم وراح يصير عندها هيديك وممكن تدخل بمشاكل كلش كبيره فالافضل هذول اللي هم عندهم ماكرو ادينوما انه ما يوقفون العلاج اصلا بينما ام المايكرو ادينوما قلنا توقفها واذا صارت عندنا ايفيدنس انه التشومر بدا يكبر بالحجم مالته نرجعها على التريتمنت مالتها And this is uh, the last thing in the uh, in this lecture today. And thank you very much.